Claus. Jeg hedder Nora, øh, og jeg er spastisk lammer, og så har jeg fået nyt hjerte. Øh, nu tænker du nok, what? Hvorfor siger jeg ved det? Det er fordi, jeg har lyst til at dele min historie med dig. Øh, mit vivnesbyrd øh, til dig. Og håber, det kan være til opmuntring øh, og hjælp. Øh, da jeg bliver født, så, så har jeg nogle huller i mit hjerte. Og to af mine hjerteklapper virker ikke. Eller jo, de virker, men de holder ikke tæt. Øh, og så har jeg vand i lungerne. Så jeg har det rigtig skidt. Det ved vi ikke i starten. Så jeg bliver bare sendt hjem igen. Øh, og cirka 14 dage efter, begynder jeg så at hoste af det resultat. Og vi skynder os ind til min læge. Og øh, han siger, at den er helt galt. Det kan, det kan være noget med hjertet. Så vi kommer ind på hospitalet. Og vi finder ud af, at jeg har alle de fejl, som jeg har ved mit hjerte. Øh, og øh, ja. Og øh, der er jeg så cirka tre år, hvor jeg pendler frem og tilbage. Og jeg er nok sammenlagt et år til sammen ud af de tre år. Øh, og under de tre år får jeg fire operationer. Og den fire operation er en mand, der, som har været i USA og lært en smart fadus om at lappe, nærmest ligesom en regnfakke, lappe det indenfra, lappe alle mine huller. Øh, og, så jeg kommer på operationsbord, og det skal, det skal klares, og jeg får også en pacemaker indplaceret. Øh, og øh, operationen går godt, øh, lige indtil jeg skal have mit hjerte i gang igen. Øh, så kan de ikke få gang i mit hjerte, så de... Øh, så de kommer ind til min forældre i en stue og siger, at vi kan desværre ikke få gang i hans hjerte, øh, men vi vil prøve igen. Øh, og min far, han bliver nervøs, og han, øh, han ringer rundt til min menighed slags kirke øh, og beder dem om, at de godt må bede for mig. Og de smyrer, hvad de har i hænderne og begynder at bede. Og tak for det til jer. Øh, og min mor, hun, hun visker inde i sig selv, eller om meget stille. Jeg kan helt huske det. Jesus, Jesus, Jesus. Øh, og lægerne får gang i mit hjerte igen. Øh, og det... Øh, I det resultat, øh, at jeg så kommer i gang igen, siger lægerne, at jeg, at jeg har det bedre nu. Øh, jeg vil få et stille liv, måske ikke så langt, men et dejligt liv. Øh, og... Øh, Jeg kommer hjem, og jeg har det forholdsvis okay. Øh, men så lige pludselig, så bliver jeg mere og mere træt, og jeg begynder at, at sove. Og på et tidspunkt falder jeg i søvn i så lang tid, at, at det begynder at blive roligt. Og der sover jeg tre døgn. Da jeg vågner, så er jeg spastisk slammer. Slapper i hele kroppen, og øh, jeg kan ikke snakke. Min, øh, mine forældre, de, de bærer mig rundt, og ellers så ser jeg i kørestol. Øh. Da vi kommer ind til hospitalet, øh, finder vi ud af, at jeg har fået en blodprop i hjernen, så jeg er blevet spast i slammer i hele venstre side. Øh. Når man er spast i slammer, så... Øh, kan jeg for eksempel ikke mærke min hånd på min kend. Eller hvis der er noget mad, jeg ikke så godt kan lide, så putter jeg det over i intensiv. Fordi så smager jeg det ikke lige så godt. Nå, men øh, udover at jeg er spastiker, øh, så har jeg også fået en blodprop i mit hjerte, som har gjort, at den ene side af mit hjerte ikke pumper. Så jeg pumper kun mit halvt hjerte og hjælp af min pacemaker. Og øh, lærerne siger, at jeg, jeg kan dø, hvornår det skal være, og det skal ikke regne med, at jeg får noget sprog. Øhm, ja, det... Jeg kan... Ja, det skal heller ikke regne med, at jeg kommer til at gå igen. Så det, det ser meget sort ud for mig. Øhm, og mine forældre, de har det sådan, at hvis jeg skal dø, så skal jeg i hvert fald dø hjemme igen. Så jeg kommer hjem igen. Øhm, og... Øh, jeg dør ikke. Øhm, og efter 8 uger igen, tager jeg mit første usikre skridt. Øh, og øh, jeg begynder at genoptræne en hel masse. Øh, og har gjort det lige siden. Øh. Så vi kommer ind til min læge. 
Og øh, han siger, at jeg, jeg er i hvert fald fortjent en dyt hjerte, eller i hvert fald bare bliver skrevet op til donorlisten. Så jeg bliver skrevet op øh, til donorlisten. Og derfra går det bare ned ad bakke. Jeg bliver mere og mere syg. Men der, hvor, jeg, hvor det er aller slemme, sover jeg 23-24 timer. Og øh, jeg får 20 ml i timen igennem en sonde. Øh, så jeg er meget svag. Øh, og øh, i det tilfælde har jeg også problemer med min afføring. Og øh, min mor har fortalt mig en historie om den gang, at jeg skulle på toilettet. Så skulle hun holde mig, og hun holdt mig under armene. Så jeg ikke skulle bruge kræfter på at holde balancen. Men øh, da jeg så skal til at gøre mit, så, øh, så bliver jeg helt slap i kroppen. Jeg går helt ud. Min mor, hun holder mig bare nu. Og hun bliver helt øh, forfærdet og bange. Og hun råber, Jesus, Jesus, tag ham ikke fra mig nu. Og der kommer jeg til mig selv. Det skal Gud have æren for. Øh, og øh, det er et kæmpe vidnesbyrd. Øh, for mig. Øh. Og den 2. september 1999 kommer jeg så ind og får mit nye hjerte. Øh. Og her er jeg så i dag, øh. og jeg er glad for livet. Øh. Så kan man godt spørge Noah, er du ikke kæv og sur af det på Gud? Øh. Det er Gud, der har alle magt, men nu er du handicapper. Øh. Og jo, jeg møder mine begrænsninger, og jeg møder mine kampe, øh, men så går, søger jeg til Gud. Øh, og en trøst, jeg har i Bibelen, det er, at der står i Johannes Evangeliet kapitel 9, vers 1-4, som jeg gerne vil læse højt for dig. På sin vej så Jesus en mand, der havde været blind fra fødslen. Hans disciple spurgte ham, Rabbi, hvem har syndet, han selv eller hans forældre, siden han er født blind? Jesus svarede, hverken han selv eller hans forældre har syndet, men det er for, at Guds gerninger skal åbenbares på ham. Øh, det er en uh, kæmpe trøst og opmuntring til mig, at du, han, uh, han bor mig med det handicap, jeg har. Han bor det til at formyde Guds ord. Så hver gang der kommer en, har du altid været handicap? Nej, det har jeg faktisk ikke. Øh, og nu skal jeg fortælle dig, hvad der er sket. Øh, og så fortæller jeg, og så har jeg mulighed derfor for eksempel at fortælle, den historie, jeg lige har fortalt dig. Øh. Og selvfølgelig er det dig selv, der tolker, hvordan, om jeg bare har været heldig, eller om der måske er en Gud. Øh. Men øh, jeg tror på en Gud, og jeg tror på, at Jesus han er død for mig. Øh. Og jeg har, jeg har fred i det. Herfra vil jeg bare ønske dig en rigtig god påske. Øh. Vi ses måske, og tak fordi jeg må dele det, du med dig.